সিপাহী জনতার বিপ্লব ছিল গণতন্ত্রের নতুন ধারা 7 নভেম্বর ও 5 আগস্ট একই সুতোয় গাঁথা বলছেন বিশ্লেষকরা দুঃসহ একটা শাসন একটা শাসন মানে দুইটাই কিন্তু 75 যেমন একটা খবের বহির প্রকাশ এই 24 একটা খবের বহির প্রকাশ রাজধানীতে পরীক্ষামূলক চারটি মোড় বন্ধ করে যানজট নিরসনের নতুন উদ্যোগ কার্যকারিতা নিয়ে আশাবাদী নন বিশেষজ্ঞরা নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অভিনন্দন কামালার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি The outcome of this election is not what we wanted not what we voted for Hear me when I say the light of America's promise will always burn bright এবং ক্রিকেটার সাকিবের সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করলো আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা গোয়েন্দাদের বিপক্ষে খেলা নিয়ে দোলাচল স্বাগত এখন বাণিজ্যে পুরো আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি ইসরাত মুক্তি ঐতিহাসিক সাত নভেম্বর আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উনিশশো পঁচাত্তর সালের এদিন সিপাহী জনতার বিপ্লব দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের একটি নতুন ধারা তৈরি করেছিল বিশ্লেষকরা বলেছেন পাঁচ আগস্ট আর সাত নভেম্বরের বিপ্লব একই সুতায় গাঁথা একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসন মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ জুলুম নির্যাতন আর দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো পাঁচ দশকের দূরত্ব থাকলেও একই রকম ছিল যা দুই গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল আরো জানাচ্ছেন আজহার লিমন এই ছবিটি উনিশশো চুয়াত্তর সালের ব্রিটিশ সাংবাদিক জনথন ডিমব্লেবি যখন দেশ জুড়ে চলা দুর্ভিক্ষের চিত্র ধারণ করছিলেন তখন এভাবেই তার কাছে খাবারের জন্য আকুতি করতে দেখা যাচ্ছে ক্ষুধার্থ মানুষদের সরকারি ভাবে স্বীকার করা হয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষে না খেতে পেরে মারা গেছেন সাতাশ হাজারের বেশি মানুষ বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটি এক লাখেরও বেশি এই দুর্ভিক্ষের পরের বছরই দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল প্রবর্তন করা হয় বন্ধ করে দেওয়া হয় পত্রিকাগুলো নিষিদ্ধ করা হয় সকল রাজনৈতিক দল এর আগের বছর উনিশশো সালের সাত মার্চ অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন যে নির্বাচন নিয়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ বইয়ের বর্ণনা তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যিনি ইংরেজি থেকে বাংলায় বাংলাদেশের সংবিধানের অনুবাদ করেছিলেন সে প্রফেসর আনিসুজ্জামান যাচ্ছেন ভোট দিতে দুই গাড়ি ভরে তিনি সহকর্মীদের সাথে ভোট কেন্দ্রে গেলেন সাথে উপাচার্য অধ্যাপক ইন্নাস আলী রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ খলিরুর রহমান ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সকলে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্মানিত শিক্ষক এবং সাধারণের অতি পরিচিত মুখ সকলের মনের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ কিন্তু ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে তাদের সেই উত্তঙ্গ উৎসাহ দপ করে নিভে গেল তারা জানলেন তাদের সকলের ভোটই দেয়া হয়ে গেছে স্বাধীন একটা দেশে কিছুটা সমস্যা থাকে সেটা ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটে কিন্তু এখানে উত্তরণের কোনো প্রচেষ্টাই ছিল না কারণ সমস্ত জায়গায় রক্ষী বাহিনীরা গ্রামের ছেলেদের মেরে ফেলছে ঢাকায় আওয়ামী লীগের লোকরা লোকজন সবাইকে টর্চার করছে এই যে একটা পরিস্থিতি একদিকে আর একদিকে হচ্ছে দুর্ভিক্ষ চলে আসলো যে রাস্তায় মানুষ মরে যাচ্ছে না খেতে পেরে তারপরে একটা সমস্ত গ্রাম থেকে অনেক পরিবার ঢাকায় চলে আসছে তার দিকে যদি বলা হতো যে সম্পর্কিত যখন ওই বছরের পনেরোই আগস্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হয় আওয়ামী লীগের যে মানে দুঃসহ যে আচরণ গুলা তখনও ছিল এখনো ছিল তো তখন মানুষকে আওয়ামী লীগও এরকম তখন কথা বলতে দিত না তখনও মানুষকে হচ্ছে হ্যারাস করত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখনও মানুষকে বিভিন্নভাবে যন্ত্রণা করত যার জন্য মানুষ হচ্ছে একটা পরিবর্তন চাচ্ছিল যে পরিবর্তনে পঁচাত্তরে শেখ মুজিবুর রহমানের ফ্যামিলি সহ হত্যা করা হয়তো বেশি হয়ে গেছে কম হয়ে গেছে সেটা কিন্তু কথা না কথা হচ্ছে ওটা একটা বহিঃপ্রকাশ ওইটা ছিল তারপরে হচ্ছে আসলো তিন নভেম্বরের খালেদ মোশারফের কু কু প্রচেষ্টা বা কিছুটা কিছুটা সফল ছিল কয়েকদিন এরকম ছিল 
তারপরে 7 নভেম্বরের পুরো মানে তখন এখন তো ছাত্র জনতা এখন ছিল সিপাহী জনতা তাদের একটা কু তো ওইটা দিয়ে একটা পরিবর্তন আসলো মানুষ এটাকে স্বাগত করলো আর 24 সালে একই জিনিস 15 বছরে দুঃসহ হয় একটা শাসন একটা চাশন মানে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল একটা চাশের রাজত্ব কিন্তু জিনিস দুইটাই কিন্তু 75 এর যেমন একটা খবির বহির প্রকাশ এই 24 এর একটা খবির বহির প্রকাশ বস্তুত 1975 সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশে যে সব সংকট চলছিল পরবর্তী 3 মাসে সেই সব সংকটের যে সমাধান হয়েছিল তা বলা যায় না মূলত তখনো সেনানি বাসগুলোতে ছিল চাপা উত্তেজনা এমন পরিস্থিতির মধ্যে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর আরেকটা অংশ পাল্টা যে অভ্যুত্থান ঘটায় সেটি 7 নভেম্বরের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এবং এই অভ্যুত্থানের তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের কেন্দ্রে চলে আসার কারণ হিসেবে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তার পেশাদারিত্ব মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া সহ সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতাকে মনে করেন এই বিশ্লেষক যে খালেদ মোশাররফের আপন ভাই রশিদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধু ভবন পর্যন্ত পৌঁছে নীরব মিছিল এইটি ইন্ডিকেটর ছিল যে এই বিপ্লবী আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং আপনারা সকলে অবাক হবেন জনগণ এতটায় আতঙ্কিত এতটায় বিস্ফোরিত ছিল যে সেই আতঙ্ক আশঙ্কায় সবাই এই 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 যে আগমন তাদের আগমন সম্ভাবনাকে দশাত করার জন্য সবাই মানে তীব্রতর ভাবে যুদ্ধমান ছিল এই প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীতে সে কি একই অবস্থা সেনাবাহিনী তো দু ধরনের ইকুয়েশন ঘটে সেনাবাহিনীর ওই যে খালেদ মোশাররফ এবং শাফাত জামিল তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অ্যাবরটিভ কুপ করে জিয়ার রহমানকে অ্যারেস্ট করে এবং বঙ্গভবন ঘেরাও করে বঙ্গভবন ঘেরাও করে তারা ওই দেশে সামরিক আইন জারি করে মনে রাখতে হবে যে ওই সামরিক আইনটি খালেদ মোশাররফই জারি করেছিলেন এবং মানে এ এস এম সায়েন তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাকে ওরাই এই খালেদ মোশাররফ শাফাত জামিল গ্রুপই রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করে এবং খন্দকার মোস্তাককে মানে পদচ্যুত করে এর প্রতিবাদে অবাক হওয়ার মতো জনতা যেমন আমি আপনাকে বললাম জনতার একটি বিস্ফোরণমূলক অবস্থা ছিল এন্টি তার আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে এই বুঝি আবার ভারত ভারতের মুখী সরকার হলো এই বুঝি আবার আওয়ামী লীগ আসলো এই দুই বিশ্লেষকই মনে করেন যদিও সাত নভেম্বরের সিপাই জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে শুরু করে কিন্তু সব মিলিয়ে এর মাধ্যমে রাজনীতিতে নতুন একটা ধারার সূচনা হয়েছিল যেটা মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল কিন্তু এই বিপ্লবের অন্যতম চরিত্র কর্নেল তাহের যাকে অনেক ঐতিহাসিক তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল জিয়ার প্রাণ রক্ষার কৃতিত্ব দিয়েছে তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং সৈনিকরাও তার নেতৃত্ব চাচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে বৃহত্তর নেতৃত্ব জনগণের নেতৃত্ব সর্বসেনা সাধারণের নেতৃত্ব মানে উচ্চারিত হয়েছে জিউ রহমানের নাম মানুষ কিন্তু হত্যাটাকে সব সময় অ্যাভয়েড করতে চায় তো ওই যে জিনিসটা হলো যে সাধারণ মানুষরা মারা গেল ব্যাটম্যানরা তাদের মালিককে মেরে ফেললো তো এই জিনিসটা হচ্ছে ওনার একটা ভুল ছিল উনি এগুলাকে কন্ট্রোল করতে পারেন নাই উনি জিয়াকে মুক্ত করেছেন সব কিছু ঠিক আছে এবং উনি অসম্ভব ব্রিলিয়েন্ট ছিলেন সেটাও ঠিক আছে কিন্তু ওনার চিন্তাধারায় হয়তো একটু অনেক গ্যাপ ছিল এই অফিসার নিধন করতে গিয়ে তারা দশ বারো জন অফিসারকে হত্যা করে এমনকি একজন লেডি ডাক্তারকেও হত্যা করে তাতে সেনাবাহিনী বিস্ফোরণ উন্মুখ হয়ে যায় তাহেরের প্রতি এখন পরবর্তীকালের ঘটনা বলি প্রমাণ করে হয় জিয়াউর রহমানকে প্রাণ দিতে হবে না হয় তাহেরকে মাত্র উনি মুক্ত হলেন উনি দেশকে একটা মানে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখলেন ওইখানেও হয়তো একটা তার নিজের সার্ভাইভাল একটা কোশ্চেন ছিল সব মিলিয়ে এই দুই বিশ্লেষক পঁচাত্তরের সাত নভেম্বর এবং চব্বিশের পাঁচ আগস্টের গণভ্যুত্থানে গণমানুষের প্রতিবাদের ছবিকে অনেকটা একই রঙে আঁকতে চেয়েছেন তবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব যে এই দুই অভ্যুত্থানকে পার্থক্য করে দিয়েছে সে বিষয়েও একমত তারা তারা মনে করেন ভিন্ন এই রঙটি এই অভ্যুত্থানকে গণতান্ত্রিক উত্তরণের ক্ষেত্রে আরও সম্ভাবনাময় করে তুলেছে আজহার লিমন এখন ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহরে কিছুটা গতি ফেরাতে ট্রাফিক বিভাগের নতুন পরীক্ষা তবে সাধারণ মানুষ বলছেন কখনো এ রাস্তা বন্ধ করে কিংবা অন্য রাস্তা খুলে দিয়ে চলে পরীক্ষা বছর ঘুরলে পরিবর্তন হয়
পরীক্ষার মিলছে না সমাধান এবার নতুন করে ঢাকার চারটি মোড় বন্ধ করে পরীক্ষামূলকভাবে যানজট নিরসনের চেষ্টা চলছে যেটি সফল হবে নাকি ব্যর্থ সেই উত্তর খুঁজেছেন সহায়তা তভ্র এ শহরে প্রতিদিন ছুটে চলা কোটি পদযাত্রায় লাখো যানবাহনে জীবন আর জীবিকার তাগিদে ঋতু বদলায় এখানে বদলে যায় সরকারও গ্রীষ্মের পরে শীতেলেও বদলায় না ভোগান্তির গল্প প্রতিদিন নিয়ম করে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যানজট বিশ্বব্যাংকের গবেষণা বলছে ঢাকার যানজটে প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে বত্রিশ লাখ কর্মঘণ্টা আর্থিক ক্ষতি প্রতিদিন আটানব্বই হাজার কোটি টাকা আর অযথা জ্বালানি পুড়ছে প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার গবেষণা বলছে প্রতিদিন রাজধানী ঢাকায় তিহাত্তরটি মোড়ে আটকে থাকে যানবাহন আর এর কারণ যে যেখানে সেখানে বাস থামানো আর রিকশার অবাধ চলাচল সেটিও সবার জানা কিন্তু এভাবেই কি চলবে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে ঢাকার ট্রাফিক বিভাগ অবশ্য বিকল্পের কথা বলে যাচ্ছে শহরের বনানী তেজগাঁও যাত্রাবাড়ি মানিক মিয়া এফিনিওতে পরীক্ষামূলকভাবে চলছে এই প্রকল্প কিন্তু তাতে যান চলাচল কতটা নির্বিঘ্ন হচ্ছে এই জায়গাটাতে সিগন্যালটা বন্ধ হওয়ার ফলে আপনার এখানে যে চারটা রোডের যে আপনার জ্যামটা লাগতো সেটা অনেকাংশে কমে গেছে রোড গার্ড ফিরি থাকে অবশ্যই এখন রোড গার্ড এখন জ্যাম নাই অতটা জ্যাম জম থাকে না খুব সুন্দর হয়েছে এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা চাইছিলাম অবশ্য এতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই পথ নির্দেশিকা না থাকায় কেউ কেউ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন গাড়ি রাস্তা বন্ধ করায় বরং ভোগান্তি বেড়েছে এমন অভিযোগ করেন অনেকেই চারমুখী রাস্তাকে দ্বিমুখী সড়কে নামিয়ে আনার এই উদ্যোগের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ঢাকা ট্রাফিক বিভাগ পুলিশের এই কর্মকর্তা বলছেন এতে যানজট অনেকটাই কমে আসবে এই ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু সুফল পাচ্ছি এবং এগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে যদি এই পরিবর্তনগুলোতে ইতিবাচক ফলাফল আসে তাহলে আমরা এগুলো অব্যাহত রাখব যখন একজন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হচ্ছে সামনের যে ইন্টারসেকশানটা যদি বন্ধ থাকে সে বাম পাশে গিয়ে সামনে অবশ্যই একটা ইউ টার্ন পাবেন এবং সেখান থেকে তার যে নির্ধারিত গন্তব্য অবশ্যই পৌঁছাতে পারবে অবশ্য এ নিয়ে এখনই খুব বেশি আশাবাদী নন বিশ্লেষকরা তারা বলছেন সঠিক পরিকল্পনা ও অবকাঠামো পরিবর্তন না হলে যানজটের সমাধান কঠিন হবে পালিটা শেষ হয়ে গেলে যে যে মোড়গুলোতে ভালো সুফল ছিল সেটা কন্টিনিউ করা হোক আর কোনো মোড়ে যদি সেটা সুফলটা ভালো না আসে তখন আগের সিস্টেমে ফেরত যাওয়া উচিত এখন ঢাকার উন্ন নিয়ন্ত্রণ দরকার সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ঢাকার যে মোড় যে ভেহিকেল সংখ্যা সেটাও নিয়ন্ত্রণ থাকবে বিশ্বের সবথেকে ধীর গতির শহরে কিছুটা গতি ফেরাতে নতুন পরীক্ষায় ট্রাফিক বিভাগ যারা যাচ্ছি তারা বলছেন কিছুটা পথ ঘুরতে হলেও অনেকটাই জ্যাম থেকে মুক্তি পাচ্ছেন তারা আর ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই পরীক্ষায় পাশ করা গেল নাকি ফেল সেটি জানতে লাগবে আরও কিছুটা সময় শাহাদা তভ্র এখন ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পরাজিত প্রার্থী কামালা হ্যারিস যদিও নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেছিলেন কামালা এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবারে নির্বাচনে ভরা ডুবিতে হতাশ ডেমোক্র্যাট শিবির শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ট্রাম্প পেয়েছেন দুশো পঁচানব্বইটি ইলেকটোরাল ভোট যার বিপরীতে কামালা পেয়েছেন দুশো ছাব্বিশটি তানভীর জনের প্রতিবেদন দু হাজার বিশ সালের নির্বাচনে হেরে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এর জেরে ক্যাপিটাল হিলের দাঙ্গা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কালো অধ্যায় হয়ে আছে চার বছর পর আবারও ক্ষমতায় রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প 
জনমত জরিপে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের কাছে ধরাশায়ী হলেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কামালা হ্যারিস নির্বাচনে হেরে স্থানীয় সময় বুধবার ওয়াশিংটন ডিসির হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন কামালা হ্যারিস এই সময় নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি not what we voted for but hear me when i say hear me when i say the light of america's promise will always burn bright as long as we never give up and as long as we keep fighting জো বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর অপ্রত্যাশিতভাবে ডেমোক্রেট দলের দায়িত্ব পান ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস মাত্র একশো সাত দিনের নির্বাচনী প্রচারে ডেমোক্রেট দলে যে উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে তা ধরে রাখার আহ্বান জানান তিনি এ সময় কামালা বলেন নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি সম্মান জানানো গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র অন্ধকারে যাবে না বলেও স্বীকার করেন কামালা যদিও ডেমোক্রেট শিবিরে তার পরাজয়ের কারণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ও অভিবাসন নীতি কামালার লড়াইকে কঠিন করে তুলেছে এছাড়া অজনপ্রিয় একটি প্রশাসনের মাঝপথে দায়িত্ব নেওয়াও তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে I actually think in retrospect her campaign was pretty strong and pretty flawless and within a short amount of time and dealing with the fact she was running as part of an administration that was deeply unpopular Dolle Ramon Bharadubite hotash Democrat shibirer samarthokera Kamalar bhashoner shomoy onekei kannay bhenge poren Heard people who are very disappointed like crying and all of the above um so you know for them it is a tough time and I mean granted it's a tough time for the entire campus as a whole We don't have a worthy um president coming up it's crushing I'm from New York. I've known this guy a long time. I was amazed at the amount of support that Donald Trump received. এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বেলা 11টার দিকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর আগে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান তিনি। এছাড়া নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বিল ক্লিনটন সহ ডেমোক্রেট দলের অনেক নেতা তানভীর জানি এখন বিশ্ব এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঐতিহাসিক জয় ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে নতুন আশার সঞ্চার হবে বলে আশা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের যদিও উদ্বেগে রয়েছে চীন ও তাইওয়ানবাসী আগামী তো অন্যান্য দেশের সঙ্গে কেমন হবে ট্রাম্পের রাজনৈতিক কূটনীতি তা নিয়ে ব্রিটেন সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাসিন্দাদের রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আরও জানাবেন উজ্জ্বল হাফিজ এভাবেও ফিরে আসা যায় রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে অনন্য নজির গড়লেন আটাত্তর বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মেক আমেরিকা গ্রেট এগিনেই আস্থা রাখলেন মার্কিনিরা ট্রাম্পের এই জয়কে অসাধারণ আখ্যা দিচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা লন্ডনের চ্যাথাম হাউস থিঙ্ক ট্যাঙ্কের পরিচালক ব্রন অ্যান্ড ম্যাডক্স মনে করেন ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে সমাধানে আগামীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন ট্রাম্প যুক্তরাজ্য সহ চীনের সাথে সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেগবান হবে বলেও আশা এই বিশ্লেষকের I'm not quite sure where that relationship will go though I'm sure Netanyahu is pleased to see Trump rather than Harris heading for the White House. Europe needs closer relations with China than the US may choose to have. যদিও ট্রাম্পের এই জয় চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কোনো फायदा দেখছেন না বেজিং বাসী। 
বাণিজ্য সহ চীনের সঙ্গে বৈরিতা সম্পর্কের কোনো সমাধান হবে না বলে আশঙ্কা তাদের শুধু চীন নয় ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসায় উদ্বিগ্ন তাইওয়ানবাসীও যদিও তাদের আশা চীনের সঙ্গে তাইওয়ানের সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দিবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প Tasha এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বাসিন্দারাও যুদ্ধ বন্ধে আগামীতে ট্রাম্প উদ্যোগী হবে বলে আশা তাদের এদিকে ইরানের নাগরিকদের সংখ্যা ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় নতুন করে তেহরানের বিরুদ্ধে আগামীত আসতে পারে আরও নিষেধাজ্ঞা যদিও সবকিছু মোকাবিলার জন্য ইরান প্রস্তুত বলেও জানান তারা এদিকে ট্রাম্পের জয়ে খুশি নন ব্রিটেনবাসী নারীদের ক্ষমতায়নে মার্কিনীদের কখনো আস্থা নেই তা আবারও প্রমাণ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তারা যে যাই বলুক যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি বয়সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েও রেকর্ড গড়েছেন ট্রাম্প আগামী চার বছর তার নিয়ন্ত্রণেই থাকছে হোয়াইট হাউসের মসনদ উজ্জ্বল হাফিজ এখন বিশ্ব বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানের সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইও একই সাথে তার পরিবারের সকল সদস্যের ব্যাংক হিসাবও বন্ধ করা হয়েছে এর আগে 2 অক্টোবর পুঁজিবাজারে কারসাজি ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে সাকিব ও তার স্ত্রী উম্মে আহমেদ শুশিনের ব্যাংক হিসাব তলব করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা এছাড়াও বিগত সরকারের আমলে মাঠ ও মাছের বাইরে কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন সময় সমালোচনায় ছিলেন দেশসেরা এই অলরাউন্ডার সম্প্রতি ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলার কথা থাকলেও ছাত্র জনতার প্রতিবাদের কারণে ফিরতে পারেননি তিনি এই মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন সাকিব আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে তিনি নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ান ডে খেলবেন কি না তা নিয়েও রয়েছে দোলাচল এর মধ্যে টি টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন সাকিব আল হাসান বেলজিয়ামে যাচ্ছে আস্ত কাছের বাড়ি বাগের হাতে তৈরি হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন ঘর নতুন কর্মসংস্থান পরিবেশ বান্ধব আরামদায়ক ও নান্দনিক হওয়ায় বিশ্বের বহু দেশে কাছের এই ঘরের চাহিদাও বাড়ছে ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা ও চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমুকে ঢাকার আদালতে তোলা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা হত্যার অভিযোগে বিভিন্ন থানা একাধিক মামলা রয়েছে এ বিষয়ে আরো জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাব্বি হোসেন রাব্বি আমির হোসেন আমুকে কয়েকদিনের রিমান্ড চাওয়া হবে এবং কোন কোন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বিস্তারিত জানতে চাই মুক্তি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিউ মার্কেট থানায় ব্যবসায়ী 
ওয়াদুদ হত্যা মামলায় আজকে আমির হোসেন আমুকে আদালতে তোলা হতে পারে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন পুলিশ এবং তাকে দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে সে মামলায় তবে এখনও পর্যন্ত তাকে আদালতে আনা হয়নি তাকে গতকালকে ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমুর নামে একাধিক মামলা রয়েছে এবং ডিবি থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তার বিরুদ্ধে পনেরোটি পনেরোটি মামলা রয়েছে পাশাপাশি হত্যা মামলা রয়েছে হত্যা চেষ্টা মামলা রয়েছে তবে তাকে নিউ মার্কেট থানার একটি মামলায় অর্থাৎ ব্যবসায়ী ওয়াদুত হত্যা মামলায় তাকে আজকে আদালতে তোলা হতে পারে তবে এখন পর্যন্ত যেহেতু আদালতে আনা হয়নি আমরা আসলে সঠিকভাবে আসলে বলতে পারছি না তাদের তাকে আসলে কয়েক দিনের রিমান্ডের বা মঞ্জুর করে যেহেতু দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে পুলিশ তবে দুপুর নাগাদ তাকে আদালতে নিয়ে আসতে হতে পারে বলে আমাদেরকে আসলে জানিয়েছেন এবং আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের তিনি রাজনীতি করেছেন পাশাপাশি চোদ্দ দলের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সবসময় আওয়ামী লীগ তাকে কাছেই পেয়েছে পাশাপাশি সবশেষ তিনি এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে গণভবনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে সভা হয়েছিল সেখানেও তিনি আসলে উপস্থিত ছিলেন নীতিগত সিদ্ধান্ত তিনি আসলে ভূমিকা পালন করেছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যার কারণে তিনি এই যে অবশ্যন এই এই রাজনীতিবিদ হিসেবে আসলে সবার একটি আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে আমরা এখানে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে আমরা আসলে কথা বলার চেষ্টা করেছি তিনি আসলে যেমনটা জানিয়েছেন যে আসলে তিনি আদালতের কাছে যখন তাকে উপস্থাপন করা হবে তখন তিনি কিছু বিষয় আসলে উপস্থাপন করবেন আর তার মধ্য থেকে এই যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এই আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগ সরকারকে যে তিনি সহযোগিতা করেছেন সমর্থন দিয়েছেন বা তিনি আসলে পরামর্শ দিয়েছেন এই আন্দোলন দমনে সেই বিষয়গুলো আসলে তুলে ধরবেন বলে আমাদেরকে আসলে জানিয়েছেন তবে এখন পর্যন্ত যেহেতু তাকে আদালতে নিয়ে আসা হয়নি যখন নিয়ে আসা হবে বা তার রিমান্ড শুনানিটি বা রিমান্ড চাওয়া হলো হলে তখন আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো যে তাকে আসলে কোন বিষয়গুলো বা তার কোন বিষয়গুলো আদালতের কাছে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে বা উপস্থাপন করবে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর সিএমএম আদালত প্রাঙ্গণ থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রাব্বি হোসেন সরবরাহ বাড়ায় খুলনায় কমেছে মাছের দাম প্রায় সব ধরনের মাছে কেজিতে কমেছে বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত তবে অন্যান্য মাছের তুলনায় ইলিশের দাম বেশ চড়া এ নিয়ে আরও জানাতে নগরীর মিস্ত্রি পাড়া বাজার থেকে যুক্ত হয়েছেন রামিম চৌধুরী রামিম নিষেধাজ্ঞা শেষে বাজারে ইলিশের সরবরাহ কেমন দেখছেন এবং শিগগিরিকে দাম কমার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কিনা মুক্তি ইলিশ কিন্তু বাজারে এসেছে নিষেধাজ্ঞা শেষে কিন্তু ইলিশের যে দাম সে কিন্তু অনেকটাই চড়া রয়েছে তবে এখানকার ব্যবসায়ীরা যদি বলছেন ইলিশের সরবরাহ কিন্তু দিনের পর দিন বাড়তে পারে এবং বাড়ার ফলে দাম কিন্তু অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই যে সমুদ্রের নিষেধাজ্ঞা ছিল সমুদ্রের নিষেধাজ্ঞার কারণেই কিন্তু খুলনার যে বাজারগুলো রয়েছে বিশেষ করে পাইকারি আরও আরও যেগুলো যেগুলো রয়েছে এর পাশাপাশি খুচরা যে বাজারগুলো রয়েছে সবগুলো বাজারে কিন্তু মাছের একটি সরবরাহ ঘাটতি ছিল কারণ চাষের মাছের পাশাপাশি সামুদ্রিক যে মাছ রয়েছে সেই মাছ কিন্তু বাজারে অনেক বড় একটি অংশর চাহিদা পূরণ করে থাকে তবে বর্তমানে কিন্তু মাছের দাম কিছুটা কমেছে এই সামুদ্রিক মাছের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে এর পাশাপাশি যে চাষের যে জায়গা ছিল চাষের যে মাছগুলো ছিল সেগুলোরও কিন্তু মাছ আস্তে আস্তে তোলা শুরু হচ্ছে যার ফলে কিন্তু মাছের সরবরাহ কিছুটা বেড়েছে আজকে যে ইলিশটি আপনি দেখছেন এই ইলিশ কিন্তু আজকে বিক্রি করা হচ্ছে ষোলোশো থেকে সাতারোশো টাকা প্রতি কেজি এবং ছোট সাইজের যে ইলিশ রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিক্রি করা হচ্ছে সাতশো থেকে আটশো টাকা করে প্রতি কেজি যার ফলে বলা যায় যে এই সব ইলিশ কিন্তু আগে বারো থেকে চোদ্দোশো টাকায় বড় সাইজের যে ইলিশ সেগুলো বিক্রি করা হয়েছে তো এখন কিন্তু ইলিশের যে দাম সেটি কিন্তু অনেকটাই চড়া রয়েছে বলে এখানকার ব্যবসায়ী আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে আর কিছুদিন পরে কিন্তু সরবরাহ আরও বাড়লে তখন দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে এছাড়াও আপনি যে কোরাল মাছটি দেখছেন আজকে সেই কোরাল মাছ কিন্তু বিক্রি করা হচ্ছে তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে যেটি কিন্তু চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকা করে প্রতি কেজি বিক্রি করা হতো মোটামুটি কথা বলে চলে যে চাষের যে মাছ এবং সামুদ্রিক মাছ সেগুলো কিন্তু সরবরাহ অনেকটাই বেড়েছে তবে সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাজারে আসেনি মূলত এই যে দাম গত কয়েক মাস ধরে কিন্তু অনেক বাড়তি দামে বিক্রি করা হচ্ছে তবে যে দাম কমেছে সেটি কিন্তু সন্তুষ্টজনক নয় বলে ক্রেতারা জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে মাধ্যমদারের সবশেষ খবর রামিম চৌধুরী যুক্ত ছিলেন খুলনা থেকে
দুই হাত বদলে নরসিংদীর বাজারে কেজিতে 10 থেকে 30 টাকা পর্যন্ত বাড়ছে সবজির দাম তবে সম্প্রতি সরবরাহ বাড়ায় কিছুটা কমেছে সবজির দাম এই বিষয় আলোচনাতে শহরের শিক্ষাচত্তর সবজি বাজার থেকে যুক্ত হয়েছে রাকিব বলেছিলাম রাকিব আজকের বাজারে সবজির সরবরাহ কেমন দেখছেন জানাবেন এবং দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন জি গত সপ্তাহের তুলনায় আজকের বাজারে সবজির সরবরাহ কিছুটা বেড়েছে লাউ শিম মুলা থেকে শুরু করে আগাম জাতীয় যে সব শীতকালীন সবজি রয়েছে সবগুলোর দাম কেজিতে দু টাকা থেকে শুরু করে মানভেদে পাঁচ টাকা পর্যন্ত কমেছে যেহেতু সবজির সরবরাহ বেড়েছে সেহেতু দাম কিছুটা কমতির দিকে তবে দাম যদিও কমতির দিকে এখনও কিন্তু এখানকার সবজি যেগুলো রয়েছে যে দাম রয়েছে সেগুলো আসলে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে রয়েছে এছাড়া দাম কমার পরেও কৃষকদের মাঠের মূল্যের সাথে বাজারের যে বিক্রয় মূল্য সেটির মধ্যে বেশ কিছু ফারাক দেখা যাচ্ছে আমি বেশ কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলেছি শিবপুর এবং রায়পুরা অঞ্চলের কৃষি কর্ম কর্তাদের সাথে কথা বলেছি কৃষক এবং কৃষি কর্মকর্তাদের দেয়া যে তথ্য সেই তথ্যের উপর ভর করলে দেখা যায় যে কেজিতে মাঠ থেকে আসলে যে টাকায় সবজি কেনা হয় তার থেকে অন্তত দশ টাকা থেকে শুরু করে মান ভেজে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত বেশি ধরে বাজারে আসলে সবজি কেনা বেচা চলছে আমি যদি দরদামটি জানিয়ে যে লাউ যেটি বড় আকারের বাজারে বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা সেটি আসলে মাঠ থেকে পাইকার এবং বিক্রেতারা কিনছেন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকায় কাঁকরোলের কেজি বিক্রি হচ্ছে নরসিংহীর বাজারে আশি টাকা সেটি কিন্তু আসলে মাঠ কেনা বেচা হচ্ছে সর্বোচ্চ ত্রিশ টাকা অপরদিকে কাঁচা মরিচের কেজি একশো আশি টাকা সেটি আসলে মাঠে আরো কেজিতে বিশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে লাল শাক বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি পঞ্চাশ টাকা সেটিও আসলে মাঠে বিক্রি হচ্ছে আরো বিশ টাকা কম ধরে তো এক্ষেত্রে আসলে কৃষি বিভাগ এবং বলছিলেন যে কয়েক দফা হাত বদল হচ্ছে হাত বদলের ফলেই মূলত দাম বাড়ছে তবে হাত বদল কিভাবে কমানো যায় সে বিষয়ে আসলে নজর রাখছে কৃষি বিভাগ এই ছিল আমার কাছে নরসিংহ থেকে সবশেষ সবজির সরবরাহ দরদাম জানাতে নরসিংহীর বাজার থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রাখি বলেছিলাম সাতক্ষীরা সড়ক দুর্ঘটনায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে সকালে সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়কের দিনের পোতা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন যশোরের ঝিকর গাছা উপজেলার আরিজুল গাজী সাতক্ষীরা তালা উপজেলার আসাদুল ইসলাম ফকির ও একই উপজেলার সুজন সাহা গ্রামের আব্দুল সেলিম পুলিশ জানায় সকালে দিনের পোতা এলাকায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা প্রাথমিক ধারণা ভোরে অজ্ঞাত কোন ট্রাকের চাপায় এই দুর্ঘটনা হতে পারে পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন তারা মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ট্রাক চাপায় এই নিহতের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে পুলিশ অবৈধ অস্ত্র মাদক অর্থ পাচার রোধ ও যানবাহনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে চেকপোস্ট বসি অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বুধবার রাতে রাজধানীর হাতির ঝিল মোহাম্মদপুর সায়েন্স ল্যাব ও কামরাঙ্গির চর এলাকার প্রধান প্রধান সড়কে এই তল্লাশি চলে এ সময় সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় লাইসেন্স না থাকা উল্টো পথে চলাচল হেলমেট বিহীন গাড়ি চালানোয় একাধিক ব্যক্তিকে করা হয় জরিমানা বাগেরহাটের কাঠের ঘরে সারা ফেলেছে ইউরোপে দু হাজার পঁচিশ সালের জুনে বাগেরহাট থেকে বেলজিয়ামে যাবে একশো বিশটি কাঠের তৈরি এই ঘরগুলো যাতে তৈরি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থান পরিবেশ বান্ধব আরামদায়ক ও নান্দনিক হয় বিশ্বের বহু দেশেই কাঠের এই ঘরের চাহিদা তৈরি হয়েছে এমনকি ভ্রমণ বিপার্শ্ব দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনের নতুন খোরাক তৈরি করেছে কাঠের এই ঘর মাসুম বিলার তথ্য ছবিতে বিস্তারিত এগারো মিটার লম্বা ও চার মিটার চওড়া দুটি রুমের এই ঘরটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের এক পাশে একটি বারান্দা বেডরুমের সাথে বসার ঘর আছে টেলিভিশন দেখার এমনকি রান্না করার ব্যবস্থাও দেখে মনে হতে পারে ইউরোপের কোনো বাড়ি তবে কাঠের এই দৃষ্টিনন্দন বাড়িটি তৈরি হচ্ছে বাগেরহাটে বাগেরহাট সদর উপজেলার করড়ি গ্রামে ন্যাচারাল ফাইবার নামের একটি কারখানায় তৈরি হচ্ছে ঘরগুলো ঘরের কাঠামো দরজা জানালা এবং আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে আম জাম মেহগনি সহ বিভিন্ন কাঠ দিয়ে আর বেসমেন্টের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ঘানা থেকে আমদানিকৃত কাঠ দেশে তৈরি এসব ঘর আকৃষ্ট করছে বিদেশি ক্রেতাদের যাতে রপ্তানিতে খুলেছে সম্ভাবনার দুয়ার আগামী বছরের জুনের মধ্যে একশো টি কাঠের ঘর রপ্তানি হবে ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামে 
ইউরোপিয়ান কিছু অর্ডারে কাজ করি বর্তমানে আমরা কিছু ঘরের অর্ডার পেয়েছি এটা হলো প্যারাডাইজার কোম্পানির এটাও ইউরোপের স্বনামধন্য একটা কোম্পানি এবং এই কোম্পানির আমরা আপাতত একশো বিশটা ঘরের অর্ডার পেয়েছি যেটা আমাদের ডেলিভারি করতে আট মাস বা এক বছর সময় লাগবে চলতি বছরের শুরুর দিকে গ্রিসের কোকোম্যাট নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেলজিয়াম থেকে কাঠের ঘর তৈরির অর্ডার পায় ন্যাচারাল ফাইবার নামের প্রতিষ্ঠানটি এরপর থেকে শ্রমিকদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় কাঠের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে আস্ত কাঠের ঘর যাতে তৈরি হয়েছে চারশো মানুষের কর্মসংস্থান কাজ করি এখানে যে স্যালারি পাই তাতে আমাদের কর্মসংস্থান ভালোভাবে চলে যায় আমার ফ্যামিলিতে ছয়জন লোক আছে আমরা মোটামুটি ভালো পর্যায়ে চলতেছি ঘর ফিটিং এর কাজগুলো করি আমাদের এই জায়গা বাগেরহাটে একটা ফ্যাক্টরি হয়েছে এতে আমরা খুব খুশি কাঠের এমন এক একটি ঘর তৈরিতে খরচ হবে তিরিশ হাজার ইউরো তবে এসব ঘর রপ্তানি করে আয় হবে প্রায় একশো কোটি টাকা সরকারি সহযোগিতা পেলে এই খাতকে আরও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব বলছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এই ঘরটা ডিজাইনটা ওরা করে দিচ্ছে আমরা ঘর তৈরি করছি বেলজিয়াম থেকে বায়ার আসছিল ঘর দেখছে ওদের কোয়ালিটি ঠিক আছে কাঠের এই এক একটি বসত ঘর তৈরি করতে সময় লাগে দুই দিন বর্তমানে একটি ঘর তৈরি হলেও বাকি ঘরগুলো তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এখন বাগেরহাট এখন মানে জুসশ্বাস করার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার সিপাহী জনতার বিপ্লব ছিল গণতন্ত্রের নতুন খাড়া সাত নভেম্বর ও পাঁচ আগস্ট একই সুতোয় গাঁথা বলছেন বিশ্লেষকরা দুঃসহ একটা শাসন একটা চাষন মানে দুইটাই কিন্তু পঁচাত্তরও যেমন একটা ক্ষোভের বহির প্রকাশ এই চব্বিশশো একটা ক্ষোভের বহির প্রকাশ রাজধানীতে পরীক্ষামূলক চারটি মোড় বন্ধ করে যানজট নিরসনের নতুন উদ্যোগ কার্যকারিতা নিয়ে আশাবাদী দল বিশেষজ্ঞরা নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন কামালা হ্যারিসের শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি The outcome of this election is not what we wanted, not what we voted for. Hear me when I say the light of America's promise ফেসবুকে দেখুন